Welcome to Hornbill TV. This is Yankar Kekras and your solo first headlines. The United Liberation Front of Assam pro stocks faction on Friday signed a tripartite memorandum on settlement pact with the center and Assam government in the presence of Union Home Minister Amit Shah. Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bakhti on Friday reiterated that India has requested Pakistan to hand over 2611 Masimine Hafiz site. Union Minister of State for Information Technology Rajiv Chandra Shekhar has rebuted the Washington Post report on the Indian government allegedly targeting Apple. Bihar's Chief Minister Nitish Kumar will be taking over the reign of Janta Dal United as the party's president Lalan Singh resigned on Friday. Now for the news in details. The United Liberation Front of Assam's pro-talks faction on Friday signed a tripartite memorandum on settlement pact with the center and the Assam's government in the presence of Union Home Minister Amit Shah. A 29-member delegation of the Ulfa's pro-talks delegation, including 16 Ulfa members and 13 from civil society, signed the agreement. This is a significant pact as the band Ulfa Independent has been the only major insurgent outfit in the state after the Ulfa Talks pro talks faction signed the agreement with the center and Assam government. The separatist Ulfa was formed in April 1979 in the aftermath of an agitation against undocumented immigrants from Bangladesh, erstwhile East Pakistan. It split into two groups in February 2011 with the Arabinda Rajkowa led faction giving up violence and agreeing, agreeing to unconditional talks with the government. Parish Barwa, who leads the other rebranded Ulfa independent faction, is against the talks. The pro-talk faction has sought constitutional and political reforms for the protection of the identity and resources of Assam's indigenous people, including their right to land. The union government in April sent it a draft agreement. After signing the accord, Union Home Minister Amit Shah said for a long time, Assam, Northeast faced violence and after PM Modi became PM in 2014, efforts were made to reduce the gap between Delhi and Northeast. बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है लंबे समय से आसाम ने हिंसा को जिला है पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को जिला है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा पिछले पांच वर्षों में नौ शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिंसे में शांति की स्थापना हुई रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85 प्रतिशत आसाम में से अब सफा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा उसके बीच में जो ट्राइब पार्टी समझौता हुआ है इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 
Meanwhile, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sama termed the day as historic for Assam and informed that three accords has been signed and with this tribal militancy has come to an end in the state. Aaj Assam ke liye aur ek aitihasik din hai. Pradhan Mantri Narendra Modi ji ka karyakal mein Griha Mantri Amit Shah ji ka margdarshan hai. हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का देख देखाव में हमने बॉर्डर रिकॉर्ड किया कार्डी रिकॉर्ड किया आदिवासी रिकॉर्ड किया और करीबन आठ हजार सात सौ छप्पन जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे सारे लोग आ चुका है तीनों अकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों अकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका आसाम में आज सभी मेन स्ट्रीम में है अलफा एक बहुत बड़ा एजुकेशन था धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा एक आसाम का जो 1988 से इतिहास हुआ ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल नाइन्टी एट टूडे में एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में दस हजार लोगों का मृत्यु हुआ वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bakchi on Friday reiterated that India has requested Pakistan to hand over 2611 mastermind Hafiz Syed. He said Hafiz is wanted in numerous cases in the country and also a United Nations proscribed terrorist. Bakchi said India has conveyed a request along with it relevant documents and has been flagging issues of activities that Hafiz is wanted for. As you are aware, the person in question is wanted in numerous uh, cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, the uh, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, uh, we, have, uh, we have of course been flagging the issue of activities uh, that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned the uh, uh, whether we wanted to extradite him, yes, there has been a request sent uh, to face trial in, in a particular case. Yeah, this is a recent request. <laughs> well, I'm file number. <laughs> just, just a day. Uh, some time ago, some weeks ago, I, I would say. I have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on. But I could try to get you more information. But as I said, um, activities of. Uh, People who are, uh, you know, wanted in act, you know, criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say, in this case, of course, this extradition with Pakistan, where we, we have asked for, uh, where we don't have, a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face trial. On Qatar court commuting death sentence of eight Indian ex-Navy personnel, Bakshi said besides the reduction of sentence, no additional information is available until the detailed judgment is seen. He urged not to engage in speculations. Information to share. The detailed press release yesterday on this, you would have seen this. Uh, for the moment, I don't have any additional information to share until we, uh, we see uh, the judgment of the legal team uh, gets to see the detailed judgment. Let me also emphasize, as I have been doing, and you've all been very patient on that, the confidential and the sensitive nature of the case. And we would urge again not to engage uh, in speculation. Um, the interests of the Indians uh, and their family members is our foremost concern. And so please bear with us. Let's find out exactly what it is. We have noted, and the press release did say, and I have it here, 
say that the sentences have been reduced, but till we have more details, uh, I don't want to comment. We will also, of course, be discussing the next possible steps with legal team and the family members. So that's what uh, is what I can share for the moment. We'll now take a short break. We'll be back with more news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। तीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को तीन चरणों और छह क्लस्टर में चयनित किया गया है योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क कृषि विकास आजीविका संवर्धन स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे अपना रोजगार करे और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दो लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष नब्बे फीसदी मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार Welcome back. BJP MP Uttar Pradesh Bharja Akshabara Lal Gond said on Friday that the Samajwadi Party Supremo Akhilesh Yadav will not be going to Ayodhya Ram Temple due to fear. He accuses Mulayam Singh Yadav, Akhilesh father, of, of shooting or killing Ram devotees, due to which he said Akhilesh is afraid to go. Gond was speaking at the sideline of the one year anniversary of Village Problem, Village Solution Program at Baraj Vikas Bhavan. He also claimed that the Vishwa Hindu Parishad has invited Akhilesh Yadav to inaugural program of Ram Temple. Earlier, the Esprit Supremo said that he will go whenever the deity calls him. So, what do you want to say? No, I saw the work that I was doing in the Vishwa Hindu Parishad. I saw the Vishwa Parishad that the Vishwa Hindu Parishad was called by the Vishwa Hindu Parishad. And maybe they are not going to go to this point that their father and their party 1985 से 1989 में जो कार्य किया, जो राम भक्तों पर गोली चला करके राम भक्तों की हत्या कराई है, तो भी डर रहे हैं कि उस पावन भूम पर जाने से हम हमारा कहीं क्या होगा और जनता हमारे साथ क्या करेगी? ये इसके नाते हो सकता है, उनके मन के अंदर कहीं भय हो और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अगर उनके अंदर कहीं और भगवान की कृपा ही मानिए कि वो भाव इस भक्त में आकर के वो भी भगवान राम को मानने लगे हैं इसी प्रकार यह जो ग्राम की समस्या 
ग्राम में समाधान कार्यक्रम है हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल यहाँ पर जिले के अंदर सात चौपाल लगी और उनमें छब्बीस समस्याएं जनता के द्वारा रखी गई उसमें से छब्बीस समस्याओं का समाधान किया गया चौपाल में लगभग 5000 लोग शामिल हुए लगभग 5000 लोग शामिल हुए 45400 के करीबन लोग शामिल हुए और उनकी समस्याओं को सुना गया सरकार की मंशा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं जो हमारी जनता है उनकी कठिनाइयों को वहीं पर हम लोग दूर करने का कार्य करें आज हम देखते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा गांव के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण किया गया है वहां पर कंप्यूटर वहां पर कर्मचारी रखे गए हैं और प्रतिदिन वहां पर सबसे आग्रह किया जाता है कि जनता आवे अपनी समस्याओं का को बतावे और उनका समाधान गांव के पर ही जो हमारे कर्मचारी है करें उनसे अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं और वहाँ पर यह भी जनता के द्वारा इन कार्यो के द्वारा हमने कितने प्रधानमंत्री आवास दिए हमने कितने मुख्यमंत्री आवास दिए सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जनता को वहां पर दी जाती है और उनको यह भी बताया जाता है कि आवास शौचालय बांधने पाने के लिए पात्रता क्या है हम लोग गांव के अंदर अभी आप हम लोग देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है सभी गांव के अंदर मोदी जी के गारंटी की गाड़ी पहुंच रही है वहां पर जनता भारी संख्या में उनकी बातों को सुनती है और स्टाल लगा करके सभी विभागों का वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है ग्रामीण विकास है कृषि विभाग है सारे विभागों का वहाँ पर स्टाल लगता है और जनता को वहाँ पर सारे कर्मचारी अधिकारी मंच से वहाँ पर आने वाली जनता को उनके अधिकारों को बताती है क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और जो भी कठिनाई है मौके पर ही वहाँ पर इन चौपालों में दूर करने का कार्य किया जाता है और सभी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम लोग को संकल्प दिलाने का कार्य किया जाता है सारे लोग वहां पर संकल्प रहते हैं कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और देश को विकसित बनाने में अपना सहयोग करेंगे Sexually transmitted infections are not spread by hugging, shaking hands, or sitting with someone. Don't let misconceptions get to you. जल प्रतिरोधक सीमेंट से नहीं बना तो बढ़ेगा रोना पानी घुसने से कंक्रीट कमजोर हो जाए स्टार वेदर शीट सीमेंट खराब मौसम में घर वेदर प्रूफ बनाए स्टार वेदर शीट जल प्रतिरोधक सीमेंट वेदर प्रूफ घर Reliable enterprise. Lo no Ortiz Physics wala Guwahati is here for your dreams to be fulfilled as an engineer or a doctor with Physics wala Vidya Peet. Where experience are mentored by experienced faculties with personalized doubt classes along with recorded lectures for revision. Apne sapno ko de pang PW ke sang.
Welcome back. People from all walks of life gathered at Lakuti village under Wokar district to commemorate a long-awaited 75 Platinum Jubilee at Community Hall compound. President of LKSU shared the history of, history of the village. Earlier, the village first graduate and first administrative officer, late Kondao Yantan, was honoured during the programme. Former MLA Y Sulantang during his address drew inspiration from the Bible and urged the students' community to work hard and become responsible citizens of Lakuti village. Lesson Already, <laughs> Mungkin <laughs> Lakuti students here in him. Don't have a more teacher player here today then. Don't have a check out there, but more. And I give that to you. I don't put a moonly. I want to break moonly. I read Jonas Yantan. I'm more mean to more about the Zoom. I brought Salandin. XMLA. You got to a good job meeting. Kiblen Lakuti Officers Forum. Ana yoga cho ada kundao osi bo toje me choye bo iran pije Central Nagaland Tribal Council. Ana yoga. That's all for the prime time bulletin. This is your anchor signing off.